pibes que vos suponés que no han sido bien alimentados, que no han tenido la estructura familiar que se supone es la estructura familiar adecuada para el crecimiento y la educación, ¿no? Lo que el sentido común espera, lo que el periodismo espera, es que tenga un discurso de odio, es que tenga un discurso de, de resentimiento y que sobre todo que no sepa pensar por sí mismo. No, el pibe, por motus propio, sabe, cómo, digamos, aprendió, no sabemos si fue la escuela solamente o esa política educativa eh, que, no fue, que no es suficiente en muchos casos. Bueno, en el caso de Elegante fue suficiente, por lo menos para poder insertarse en un eh, modelo de industria cultural que sigue teniendo mucha crítica, porque el modelo de industria cultural no deja de ser, digamos, la, el, el formato cultural del capitalismo. O sea, él no está, pre, no está pregonando ahí la revolución socialista. ¿Por qué? Porque ese modelo moral es el nuestro, no el de él. A mí me parece que esa lectura progresista la lectura nuestra progresista de esos productos es la clasista. La cumbia villera lo que hizo fue eh, poner en discusión qué pasaba con, las, con los cambios en la escena cultural cotidiana de las mujeres. Y esos cambios implicaban empoderamientos en un montón de aspectos, sumisión tradicional en otros, pero la puesta en palabra de una sexualización más activa, no la práctica en sí. Estamos diciendo que esa escena va a cambiar la estructura de clases o la sumisión de género o las lógicas del patriarcado de ninguna manera. Pero sí el análisis de esa escena nos permite a nosotros ver unos cuerpos disidentes que no son solamente las de, los de las mujeres, los cuerpos de los varones que aparecen representados también son disidentes, son incómodos. Eh, y la estética, el, el, el territorio, el contexto que está atrás de las pibas y los pibes, los autos varados, se reconstruye más realistamente, más realísticamente, en continuidad con lo que en los barrios y en las villas pasa habitualmente. La cantidad de paredes sin revocar que, había, que hay en los videos no es casual. Él no deja de ser un pibe que viene de sectores eh, populares, no deja de tener la historia que tiene, no, no deja de tener una posición marginal en la industria. Lo que sí logra es interpelar a un conjunto de, de sujetos de la cultura y de la política. La cumbia va a cambiar el orden cultural y el orden de la distribución eh, de los recursos, no. Pero va a por lo menos tener el poder, creo yo, en la boca de elegante y en el cuerpo elegante, de señalar que esa desigualdad existe. Y ahí me parece que está lo interesante por lo menos podamos señalar, creo yo, ese potencial que tiene un artista que viene de donde viene legal. También como modelo moral. Ese para mí es el modelo moral que hay que discutir. Los pibes que están cagados de hambre, que son tercera generación de desocupados y que son eh, sujetos de políticas públicas, que no alcanzan, con la computadora sola no alcanza porque los pibes tienen computadora pero a veces no tienen conectividad o cuando tienen conectividad no saben usarla. Porque la Argentina no, digamos, no transforma su política educativa de manera radical. Y yo creo que eso es así. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Que está mal que le den computadora? No, le doy la computadora y lo que hago es pedir más Estado, no menos Estado. El problema ahí no es el tamaño del Estado. No tenemos duda de que necesitamos más educación pública y educación de mejor calidad para los sectores más, más populares y más vulnerables. Pero no le quitamos derechos, porque con lo que hay no alcanza. Exigimos más, pero con, esa, con ese piso de conectar igualdad para arriba, no para abajo. Me parece que ahí está la tensión.